আজকে ডে টুয়েলভ আজকে আমাদের ট্যুরের লাস্ট ডে তো আমরা রেডি হয়ে গেছি ব্রেকফাস্টের জন্য এখন ব্রেকফাস্ট খেতে যাব তারপরে ঘরে এসে আলটিমেটলি সব প্যাকিং কমপ্লিট করতে হবে যদিও পুরোটাই প্রায় করা আছে তাও একবার চেক করে নিতে হবে করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব ইন্দোর এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে তারপরে সেখান থেকে আমাদের সাড়ে পাঁচটায় ফ্লাইট আর তারপর কলকাতায় ব্যাগ তো আজকে আমাদের মনটা একটু খারাপ সবারই কারণ বারোটা দিন আমরা খুব ভালো ঘুরেছি ইন্দোর শহর পাঁচমারি ভোপাল মাঝে মাধাই প্রত্যেকটা জায়গা ভীষণ সুন্দর ছিল আর আমাদের হোটেলগুলো খুব হোমলি অ্যাটমসফিয়ার আমাদের দিয়েছে যার জন্য আমাদের মনে হচ্ছে সত্যি এই ট্যুরটা এত তাড়াতাড়ি কি করে শেষ হয়ে গেল যাই হোক এখন আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে যাব তারপর আবার কি করি সেটা তো অবশ্যই দেখাব আজকে ব্রেকফাস্টে কি কি আছে ফ্রুটস আছে আর এটা জুসেস এর লাইট কাউন্টার জিলাবির লাইট কাউন্টার এখানে দেখো গরম জিলাবি ভেজে দেওয়া হয় ইডলি সাম্বার পোহা রাওয়া উপা রাওয়া উপা আলু ভাজি গোলাপ জামুন অ্যাজ ইউজুয়াল এটা কর্নফ্লেক্স কাউন্টার দিস ইজ স্মাইলি অ্যান্ড আলু গন্ডা ওটস ভেজিটেবল স্টিউ বেক বিনস অ্যাজ ইউজুয়াল গ্রিলড টমেটো দিস ইজ অলসো লাইট কাউন্টার ফর দোসা দেখো দোসা তৈরি হচ্ছে দিস কাউন্টার ইজ ফর কেক দেখো এখানে মাফিনস আছে ক্রসে আছে ডোনাটস আছে ব্রাউন ব্রেড অ্যান্ড হোয়াইট ব্রেড আর এখানে আমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে স্যালাড কাউন্টার এখানে কার্ড রাইস আছে এখানে স্যালাডস আছে তো এই হচ্ছে আমাদের আজকে মেন ব্রেকফাস্ট করতে ব্যস্ত বাবা খাবার আনতে গেছে মা দুই মাই খাচ্ছে ব্রেকফাস্টে কি কি খেয়েছি সেটা তারাগুড়োতে আর দেখানো হয়নি দেখো দিস ইজ ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট আর কালকে ফিফটিন অগস্ট গেছে দেখো ওখানে স্যালাডটা মানে তিরঙ্গার রঙে রাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে কিভাবে কি কি আছে ওপরে গাজর আছে এটা বুঝতে পারছি তারপর কি আছে বোঝা যাচ্ছে না তো আজকে আমি উপমা খেয়েছিলাম একটা দোসা খেয়েছিলাম একটা ইডলি খেয়েছি আর ফ্রুটস খেয়েছি আর এখন যেটা খাবো সেটা দেখাতে পারি আমার ফেভারিট কোল্ড কফি এই ছিল আজকে আমার ব্রেকফাস্ট উনি এখন দাদানের আদর খাচ্ছে আজকে লাস্ট ডে তো কেমন 
ये तो आबार सेकेंड राउंड स्टार्ट कर बे कारण फर्स्ट राउंड में खावा था कि फाइन नहीं आज के हमारे ट्रिप तो शेष हो बे तो गोटा ट्रिप टा तो किरोम को तो एन्जॉय कर ली किरोम लाग लो एक टू बॉल आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कारण एचएस आर नीटेर पॉर ऑनी एक स्ट्रेसफुल लाइफ काटने पर फाइनली अभी एक टा लॉन्ग बा हॉलिडे दे ऐसे चिल्ला फिफ्थ अगस्त आमदे ट्रिप टा स्टार्ट हो रही चिलो तो खूब अभी एक्साइटेड चिल्ला अर्न कि अभी ऑनी एक रिसर्च कोडी ऐसे चिए खाने जे कौन कौन जगह था वो कौन कौन जगह घूर वो तो आमर तो अभी एक्साइटेड चिल्ला तो ऐसे थे के खूब पसंद जीपे सबजाना किंतु एट द एंड ऑफ द डे आमार खूब भालो लेके चहे कारण वाटरफॉल्स कुलो खूब भालो लेके चहे आमार वो खाने जे प्राकृतिक शॉन दौड़ जो शेटा मने पूरो पिक्चरस के बंग छोभी तले रखा रहमो तोन आर आमी भीषण एन्जॉय करे चहे आरे मॉन थैंकफुल टू माय फादर आरे मॉन टा किरोकम लागलो इखाने मध्य प बॉर्डर बिस्ती होती थी लो आम्रा ताकन अनेक टा बॉरो एक टा रोड कवर कोडे आज थी लम पाँच मारी थे के भोपाल तो शेही जगह टा एक टू कने आशुभिदा हुए चे कारण के आम्रा अनेक टा ट्रिप अनेक टा रोड अटली ट्रैवल कोड थी लम बोले बट किन्तु बिस्ती रखो भालो लगे चे खूब सूदिंग एक टा एटमॉस्फेयर चिलो खूब स फलोरी बनाते ग जैसे मानस भ्रमण कर गोटाकुरी बनानो आता है डिसक्लोज करबो ना कारण से एक्सिक्यूट करा जाने प्रथम दूटो फैक्टर एक हे मेर पढ़ाशनार प्रफेशन यब मिले एवं और बड़ो फैक्टर जो हे मानिटारि प्रब्लेम मैं मानिटारि प्रब्लेम ना सरि मैं मानी इनवल्व 
অনেক কস্টিং টোটাল কস্টিং তো এইসব মিলিয়ে একটা টুরকে দাঁড় করাতে গেলে কিন্তু প্রচুর চিন্তা ভাবনা করতে হয় প্রচুর প্ল্যানিং এর দরকার হয় যে কোথায় কতটুকু সময় আমি দেব মানে কোন জায়গাতে এক ঘন্টা থাকলাম কোন জায়গাতে আধ ঘন্টা থাকলাম সেটা কিন্তু প্রি ডিসাইডেড কেন না ডিপেন্ডিং আপন দা ইম্পর্টেন্স অফ দ্য প্লেস আবার অনেক সময় দেখা যায় যে হ্যাঁ এই জায়গাটা ভালো লাগছে আমি আরও সেখানে আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে গেলাম বা আরও কিছু জিনিস রেকর্ড করলাম বা ছবি তুললাম এটা হচ্ছে ইম্প্রোভাইজেশন এটা স্পটে না গেলে বোঝা আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয় তুমি যতই প্ল্যান করে রাখো না কেন এই ইম্প্রোভাইজেশনটা থাকাটা খুব দরকার তো এই প্রোগ্রামগুলো আমার বানানো থাকে এবং কেননা যখন যাবার সময় যখন ঠিক যাবার আগে আগে হঠাৎ করে একটা প্রোগ্রাম বানিয়ে নেওয়া কি কি স্পট দেখব সেখানে কি কি হোটেলস রয়েছে এয়ারপোর্ট কোথায় এরকম প্রচুর ইনফরমেশান ওই অল্প সময়ের মধ্যে কালেক্ট করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে সেই জন্য একটা প্রোগ্রাম যদি বানানো থাকে তাহলে সেটাকে এক্সিকিউট করা খুব সোজা তো সেইগুলো আমি বানিয়ে রাখি গুগল ম্যাপ দেখে বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেখে বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল দেখে বিভিন্ন বই পড়ে যেখান থেকে যেভাবে লোকের মুখে শুনে যারা গেছে তাদের মুখে শুনে অফকোর্স তাদের ডিসক্রিপশানটা রিলায়েবল হতে হবে এরকম বিভিন্নভাবে আমার কাছে ইনফরমেশান কালেক্ট করা থাকে একটা ডায়েরিতে লেখা থাকে এবং যখন আমি প্রোগ্রামটা বানাতে বসি তখন সেই সমস্ত জিনিসপত্র একদম কাছাকাছি নিয়ে হাতের কাছে নিয়ে প্রত্যেকটা ডেটের প্রোগ্রাম সেখানে কোনো বাফার ডেট দরকার আছে কি না কীরকম ওয়েদার কন্ডিশান থাকতে পারে প্রচুর ফ্যাক্টরির মধ্যে চলে আসে তো স্পেশালি আমরা দু ষোলো সাল থেকে যে প্রোগ্রামগুলো ফলো করছি একদম কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম এখানে কোনো রকম কোনো অন্যের ইনফ্লুয়েন্সের কোনো ব্যাপার নেই সেই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি হচ্ছে এবং তার একটাই কারণ পুরো প্ল্যানিংটা টোটাল প্ল্যানিংটা আমার নিজের এবং সেই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা शांतनुदा डाकिनी आनी दिल्ली बहुदिन दिल्ली मान इंची इंची चेना উনি আমাকে এই ব্যাপারে প্রচন্ড হেল্প করেছেন এগুলো অর্গানাইজ করে দেওয়ার জন্য পুরো মানে আমি প্রোগ্রামটা নিয়ে ওনাকে পাঠিয়ে দিলাম যে আমি আপনাকে একটা প্রোগ্রাম পাঠালাম তারপরে উনি আমার সাথে ডিসকাস করে নেন যে এই হোটেলটা পাওয়া যাচ্ছে না আমি এই হোটেলটা রেকমেন্ড করছি এই জায়গাটাতে যাবেন না বা এই জায়গাটাতে একটা দিন কেটে দিন এরকম কিছু বক্তব্য থাকলে উনি আলটিমেটলি বলেন সেটা যদি আমার পছন্দ হয় আমি আবার খোঁজ খবর নিয়ে সেটা এরকম একটা ছোট খাটো মডিফিকেশান চলতে থাকে তো এই শান্তনুদা কোম্পানির নাম হচ্ছে অভিনন্দন হলিডেস প্রাইভেট লিমিটেড শান্তনুদার সঙ্গে মোটামুটি দু সাল থেকে আমরা যাচ্ছি টোটালি কাস্টমাইজড মানে প্রোগ্রামে ওনার কাছে উনি গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন এবং ওনার কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ট্যুর করেছি পাঞ্জাব হিমাচল থেকে আরম্ভ করে রাজস্থান থেকে আরম্ভ করে পার্ট অফ দ্য এমপি থেকে আরম্ভ করে অনেক জায়গায় করেছি করপেট চৌকড়ি মুন্সিয়ারি বহু জায়গায় তো কোথাও কোনো অসুবিধা হয়নি মানে হি ইজ ভেরি রিলায়েবল এবং তোমরা যদি কেউ যদি ওটার থ্রু দিয়ে বুকিং করতে চাও তাহলে 
আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সটা দেখে নিও সেই ডেসক্রিপশন বক্সে আমি ওনার নাম ওনার কোম্পানির নাম টেলিফোন নাম্বার সমস্ত কিছু প্রোভাইড করে দেব সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো এবং তোমাদের পছন্দ হলে তোমরা ওনার সঙ্গে অবশ্যই ঘুরতে যেতে পারো তো যাই হোক মধ্যপ্রদেশের এই যে প্রোগ্রামটা তো আমি আগেই বলেছিলাম আমার এক বছর আগে বানানো ছিল সমস্ত ইনফরমেশনই কালেক্ট করা ছিল ফলে এটাকে এক্সিকিউট করতে কোনো অসুবিধে কিছু হয়নি মানে যখন সময়টা পাওয়া গেল তো ওভারঅল দেখতে গেলে প্রোগ্রামটা খুবই ভালো হয়েছে ঘোরাটা খুবই ভালো হয়েছে আমরা মেনলি বর্ষাকালে এন্ট্রি দেখতে এসেছিলাম সেটা তো হান্ড্রেড কেন টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেটা আমরা এনজয় করেছি প্রতি পদে পদে বৃষ্টি এমন হচ্ছে যে পাঁচমারি থেকে যখন আমরা ভোপাল আসছি একটা জায়গাতে রাস্তা কিছু দেখা যাচ্ছে না মানে পাশে হয়তো কোনো নদী ছিল বা কিছু ছিল সেটা পুরো একদম মানে রাস্তার ওপর দিয়ে জল ওভারফ্লো করে যাচ্ছে এবং আমাদের সামনে বেশ কিছু বাইক উল্টে পড়ে গেছে মানে ভেসেই যাচ্ছিল গরুগুলো যাচ্ছিল তারা ওই স্রোতে দাঁড়াতে না পেরে পড়ে পড়ে যাচ্ছে এবং ভেসে যাচ্ছে এদিকে গিয়ে আটকে যাচ্ছে গাছে গাছ রাস্তা সেখানে আটকে যাচ্ছে তো এই রকম এক দেড় কিলোমিটার প্রায় রাস্তা আমরা সেই দিনকে মানে এসেছি এবং এত বৃষ্টি হয়েছে ভোপালের মানে পৌঁছানোর দিনকে যে অকল্পনীয় ব্যাপার মানে এত বৃষ্টি রাস্তাতে এইভাবে আমরা কোনো দিন দেখিনি ভয়ও করছে এবং মানে ব্যাপারটা বেশ অ্যাডভেঞ্চারসও লাগছে তো অবভিয়াসলি কিছু তো রদবদল করতেই হয়েছে কেননা সবসময় ওয়েদার কন্ডিশান সাপ দেয়নি এই ইন্দোর থেকে অ্যারাউন্ড ফর্টি কিলোমিটার্স দূরে দূরে একটা ড্যাম খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরকম বৃষ্টিতে ফলে সেখানেও কিছু রদবদল করতে হয়েছে তো আলটিমেটলি সেই সবগুলোকে ধরে মোটামুটি যেটা বলা যেতে পারে যে আমরা মোটামুটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট সাকসেসফুল কেননা এখানে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট এই কারণেই বলছি ওয়েদার কন্ডিশানটাকে ইনক্লুড করে কারণ ওয়েদার কন্ডিশানটা তো আমাদের হাতে নেই এবং ওয়েদার যে খারাপ পাব সেটা তো অবভিয়াসলি তো আগে থেকেই জানা ছিল তো ওভারঅল খুবই ভালো হয়েছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এবং আবার কবে আসব কোথায় যাব বাড়ি বাড়ি থেকে বেরোলে পরে যেটা মনে হয় যে একবারে সব দেখে বাড়িতে ফিরি তাতে কি হবে আর দ্বিতীয়বার বেরোতে হবে না এটা আমার ছোটোবেলা থেকেই যবে থেকে অল্প অল্প করে বেরোতে শুরু করেছিলাম তবে থেকে এটা আমার একটা খুব খুব কমন মানে একটা আইডিয়া ছিল যে এতবার কেন একবার বেরোবো মানে পুরোটা দেখে চলে আসবো বাড়িতে ফলে দ্বিতীয়বার আর বেরোতে হবে এখনও তাই মনে হচ্ছে অবভিয়াসলি যে এসেছি যখন তখন পুরোটা দেখে চলে যাই কিন্তু আজকের ডেটে বসে যে সিচুয়েশান আছে তাতে কিন্তু সম্ভব নয় ফলে আমাদের বাড়ি চলে যেতে হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে যখন এই ব্লগুলো আসবে তখন তোমরা দেখো তোমাদের ডেফিনেটলি মানে ভালো লাগবে আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি তোমাদের ভালো লাগবে সবার ভালো লাগবে এবং আবার যখন বেরোবো আবার তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে আবার কথা হবে আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাক ঘুরতে হোটেলের ঘরে আমরা রেডি হয়ে বসে আছি তো দেড়টার সময় আমাদের গাড়ি চলে আসবে আমরা এখান থেকে চেক আউট করব করে লাগেজ প্যাকিং কমপ্লিট আমাদের ফ্লাইট বিকালের দিকে তো সেই জন্য আমরা এখন কমপ্লিট রেডি সবাই ওয়েট করছি গাড়ি আসার জন্য চেক আউট করছি আমাদের লাগেজ এখানে রেডি আর সোমনাথ এখানে রিসেপশানে কথা বলছে আর এখানে বাবা মা সব বসে আছে আমরা এয়ারপোর্টের জন্য বেরিয়ে যাব এখন আমাদের জিনিসপত্র সুটকেসগুলো লোড হচ্ছে ওখানে
আগেই চলে এসেছি কারণ আমাদের গাড়ি অনেক আগে চলে এসেছিল তো এয়ারপোর্টে এসে আমরা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি কিছু টুকটাক জিনিসও কিনলাম মাহেশ্বরের স্পেশাল ব্যাগ হ্যান্ড ব্যাগ কেনা হলো আজকে ষোলোই আগস্ট দু হাজার বাইশ আমাদের প্রথম পর্যায়ের মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ আজকে শেষ হল আমরা কলকাতা ফিরলাম আমাদের সাথে ঘুরতে যাওয়ার বিশেষত্বই হল নতুন কিছু দেখা নতুন কিছু উপভোগ করা আমরা আঠেরোটা এপিসোড ধরে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গা তোমাদের দেখিয়েছি তোমরা যারা সত্যি ঘুরতে খুব ভালোবাসো তারা কিন্তু এগুলো ভীষণভাবে এনজয় করবে খুব শীঘ্রই আবার আমাদের দেখা হচ্ছে গুড নাইট